সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে মুক্ত আলোচনার অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জিলু রহমানের উপস্থাপনায় ও পরিচালনায় পরিবেশিত হচ্ছে নিটল টাটা বিএসবি ক্যামেরান স্কুল অ্যান্ড কলেজ দি এশিয়ান এজ ও এসসিএল এবং ইফাত মাল্টি প্রোডাক্টস লিমিটেডের সৌজন্যে চলুন দেখা যাক তৃতীয় মাত্রা ক্যামব্রেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ বিএসবি ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পরিচালিত একটি শিক্ষা সেবা ও জনকল্যাণমুখী স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান এখানে রয়েছে সুসজ্জিত শ্রেণী আধুনিক ল্যাব ও সমৃদ্ধ লাইব্রেরি শিক্ষার্থীদের সকল শিক্ষা উপকরণ ফ্রি দেয়া হয় আমাদের রয়েছে হোস্টেল ট্রান্সপোর্ট স্কলারশিপ ও এসএসপি সুবিধা এছাড়াও শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়তে হয় না ক্যামব্রেন স্কুল অ্যান্ড কলেজের স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত সকল ক্লাসে রয়েছে ন্যাশনাল কারিকুলামে বাংলা মাধ্যমের পাশাপাশি ইংরেজি ভার্সনে পড়াশোনার সুযোগ আলোকিত মানুষ করার কারিগর বিদেশে ছাত্র ছাত্রী প্রেরণের জন্য বাংলাদেশের অন্যতম পুরাতন প্রতিষ্ঠান ফর্মার অ্যাপ্রুভড পার্টনার অফ দ্য ব্রিটিশ হাই কমিশন ব্রিটিশ কাউন্সিল সার্টিফাইড এজেন্ট ও এস এল সুনামের সাথে ইউকে ইউএসএ কানাডা জার্মানি নেদারল্যান্ডস অস্ট্রেলিয়া মালয়েশিয়া সাউথ কোরিয়া এবং অন্যান্য দেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠান অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা আয়ালস কোর্স বেসিক ইংলিশ কোর্স এবং অন্যান্য ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ শেখানো হয় ভিজা ইন্টারভিউ এর আগে প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীদের ব্রিটিশ কাউন্সিলের অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ কর্মকর্তা দ্বারা তদারকির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় আইডিপি এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল আইএসআর অ্যাপ্রুভ রেজিস্ট্রেশন সেন্টার ওএসএল ঠিকানা ওএসএল ফিফটিন বরুণ ভবন গুলশান সার্কেল টু ঢাকা ফোন জিরো থেকে সিক্স পর্যন্ত We love Bangladesh We love Asian age Liberty won't break in the cage Facts and truth fill up the page We love Bangladesh We Our heritage is Asian our inspiration age. The Asian age, your access to information বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলাই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য দর্শকরা প্রতিদিনই রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বাংলাদেশে আসছে এবং আমি আগেও বলেছি যে এই বিষয় নিয়ে বাংলাদেশ তার তৎপরতা আগের চেয়ে অনেকখানি বাড়িয়েছে যদিও প্রাথমিক অবস্থায় মনে হয়েছিল যে বাংলাদেশ দ্বিধাগ্রস্ত এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের ভাষণে পাঁচটি প্রস্তাবনা রেখেছেন মালয়েশিয়াতে ইতিমধ্যে যে গণ আদালতের সেটির বিচার সম্পন্ন হয়েছে সেই বিচারেও মিয়ানমার এবং মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীকে দোষ সাব্যস্ত করা হচ্ছে পনেরো দফা সুপারিশ করা হচ্ছে ইতিমধ্যেই জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের এটি বৈঠক ডেকেছে ষাটটি দেশ তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্স রয়েছে মূলত রোহিঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ে আমরা কথা বলবো কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বায় বছর আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষক এবং উন্নয়ন অন্বেষণের চেয়ারপারসন প্রফেসর ডক্টর রাশেদ আল মাহমুদ তিতিমির এবং আমার ডানে রয়েছেন 
ঢাঙ্গিনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক শাহবিনাম খান স্বাগত আপনাদের দুজন কি স্টুডিওতে প্রাসাদাল মাহমুদ তিতুমির আপনাকে যদি আলোচনাটা শুরু করতে চাই যে এই যে এখন সবাই মোটামুটি তৎপর কিন্তু লক্ষণীয় যেটি সেটি হচ্ছে যে বিশ্বের বড় বড় শক্তিগুলো দুভাগে বিভক্ত এক পক্ষ শরণার্থীদের পক্ষে সেই অর্থে বাংলাদেশের পাশে অন্য পক্ষ মিয়ানমারের পাশে দৃশ্য দৃশ্য তো তাই মনে হচ্ছে সো বা প্রত্যাশা যেটি সেই প্রত্যাশা আসলে বাস্তবায়িত হবে কিনা যে বাংলাদেশ তাদেরকে ফেরত পাঠাতে পারবে বা তারা গিয়ে মিয়ানমারে এই শরণার্থীরা রোহিঙ্গা শরণার্থীরা নিরাপদে থাকতে পারবে সেরকম কোনো আশু সম্ভাবনা আপনি দেখতে পান হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনি শুরুতেই যে কথাটা বলেছেন সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশের যে প্রতিক্রিয়া বা বা তার যে যে ধরনের পদক্ষেপ আমরা লক্ষ্য করেছি তার মধ্যে এক ধরনের এবড়ো খেবড়ো ভাব আছে দ্বিধা আছে দ্বন্দ্ব ছিল শঙ্কা ছিল এবং তারা পরিষ্কার পদক্ষেপ নিতে অনেক সময় নিয়েছে কিন্তু আমরা যেটা সবাই জানি যেটা হচ্ছে যে রোহিঙ্গা ইস্যুটা মোটেও নতুন নয় এবং মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের এই দিকটাও মোটেও নতুন নয় কিন্তু যেটা নতুন সেটি হচ্ছে যে এই পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করেছে এবং দ্বিতীয় হচ্ছে যে গণমাধ্যমের বিশেষ ভূমিকার কারণে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেটা বিভিন্নভাবে এসেছে যার ফলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বেশ বড় রকমের তারা ভূমিকা রেখেছে এবং ভূমিকা রাখার ফলেই আজকে এইটা একটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইস্যু হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে এখন আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে দেখব হচ্ছে যে বাংলাদেশের এ বিষয়ে আসলে কোনো তেমন কোনো কৌশল ছিল কি না আপনি যদি এটাকে তিনশো ষাট ডিগ্রি আকারে চিন্তা করেন এবং সেইটার যদি চারটা ভাগ করেন এক এক ভাগে যদি কতকগুলো বিষয়কে সন্নিবেশিত করেন তাহলে দেখবেন যে অনেক রকমের সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ এবং অপ্রস্তুতির বহুত রকমের এর ভাব ভাগ আপনি দেখবেন যদি তিনশো ষাট ডিগ্রির প্রথম ভাগে আপনি লক্ষ্য করেন তাহলে সেটা হচ্ছে যে যারা যে শরণার্থীরা এখানে এসেছে তাদের আপনি ব্যবস্থাপনা কিভাবে করবেন অর্থাৎ হচ্ছে যে তারা আরও অনেকগুলো নিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়ে এসেছে সেটি খাদ্যের ঝুঁকি কারণ আমাদের খাদ্য কিভাবে সরবরাহ করা হবে দ্বিতীয় ঝুঁকি হচ্ছে যে স্বাস্থ্যের ঝুঁকি তারপরে তৃতীয় ঝুঁকি হচ্ছে পরিবেশগত কারণ এদেরকে আপনি কোথায় রাখবেন বিশেষ করে পাহাড় কাটা হচ্ছে সেই রকম পরিস্থিতির মধ্যে চতুর্থ ঝুঁকি হচ্ছে যে ওইখানে একটা গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেলের সোফারণের কারণে মাদক আসক্তির একটা বড় জিনিস আছে মাদক পাচার হয় ওই অঞ্চলে চতুর্থ ঝুঁকি হচ্ছে যে আপনার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ঝুঁকি পঞ্চম হচ্ছে যে ঝুঁকি হচ্ছে নিরাপত্তার সেটি হচ্ছে যে অন্যান্য উগ্রপন্থী সব তাহলে এই সমস্ত পরিস্থিতির আলোকে আমরা কিভাবে ব্যবস্থাপনা করব সেটা করতেও বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সেনাবাহিনীকে এই দায়িত্ব দিতে অনেক দিন সময় তারা নিয়েছে যেটা আসলে কোনো প্রস্তুতির কোনো রকমের দিক নির্দেশ করে না দ্বিতীয় ভাগ যদি চিন্তা করেন আন্তর্জাতিক ভাগ সেটার মধ্যে আমি অনেকগুলো প্রশ্ন আর যেটা করেছেন সেটার উত্তর দেব তো শুধু ভাগগুলো বলে রাখি তৃতীয় ভাগটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের ভূকৌশলগত প্রস্তুতি কারণ হচ্ছে অনেকবার মায়ানমারের তরফ থেকে এখানে আকাশ সীমা যেমন লঙ্ঘন করা হয়েছে সমুদ্র সীমা লঙ্ঘন করা হয়েছে সেই আলোকে আসলে তার কৌশলগত প্রস্তুতি কতটুকু আছে চতুর্থ হচ্ছে যে মায়ানমারের মাধ্যমে আমাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষ করে এ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যে আসিয়ান বা হচ্ছে চীনের সাথে যোগাযোগ এবং তার মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিল করার বা যে সমস্ত বিষয় আলোচনা হচ্ছে যেমন বিসিএম বাংলাদেশ চায়না ইন্ডিয়া মায়ানমার করিডোর অথবা হচ্ছে বিমস্টেক বলে আছে সেইগুলোকে আমরা কিভাবে দেখছি এই রকম সমন্বিত কোনো চিন্তাধারা আপনি কোথাও আমরা লক্ষ্য করি না কারণ লক্ষ্য করি না কেন তাও আমরা জানি যেটা আমাদের এখানে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি কারণ এই ধরনের ব্যবস্থা দেখার জন্য জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল থাকার কথা ছিল কারণ হচ্ছে যে আপনার ব্যক্তি ইমেজের বা ব্যক্তি মেজাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক অনুযায়ী তো রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত হতে পারেন রাষ্ট্র এবং সরকার ভিন্ন জিনিস এবং রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যে ধরনের প্রতিষ্ঠান এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে সেই রকম প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো আমাদের নাই এবং প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো দিন দিন আপনার কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণে আরও এর সাথে সমস্যা জড়িত হয়েছে তো এখন আপনার আন্তর্জাতিক প্রশ্নের দিকে যাই আন্তর্জাতিক প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমরা তিনটি বিষয় লক্ষ্য করছি প্রথম হচ্ছে যে বাংলাদেশের বন্ধুহীনতা 
দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যে প্রক্রিয়ায় কাজ করবে সেই প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে সেইভাবে কাজ করার ব্যর্থতা তৃতীয় হচ্ছে যে বাংলাদেশ যে প্রস্তাব দিয়েছে সে প্রস্তাব কি আদৌ আদৌ বাস্তবায়নযোগ্য কিনা এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেখতে হবে বাংলাদেশের বন্ধুহীনতা কেন ঘটেছে এবং আমি 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 যেটি বলি জাস্ট ইন্টারাপ্ট করি যে বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে বা পরম মিত্র হিসেবে গত এক দশক ধরে যারা পরিচিত তারা এই এই জায়গাটিতে বাংলাদেশের একেবারে বিপরীত অবস্থা এক্স্যাক্টলি এবং বাংলাদেশের সঙ্গে যাদের সম্পর্কে টানা পড়েন আন্তর্জাতিক সংস্থা হোক আর দেশ হোক তারা মোটা দাগে বলা যেতে পারে যে এই ইস্যুতে বলা বাংলাদেশের প্রতি বা বাংলাদেশের এই কজের প্রতি সহানুভূতি এইটা আপনি খুবই ঠিক ধরেছেন সেটাই আমি বলার চেষ্টা করছিলাম যে বাংলাদেশের সাথে সবচেয়ে রাজনৈতিক বন্ধুত্ব অনেকে মনে করেন যে নির্ভরশীলতা সেটি সেটি হচ্ছে ভারতের এবং দ্বিতীয় হচ্ছে যে বাংলাদেশের সাথে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্যিক সম্পর্ক হচ্ছে চীনের এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন বড় মেয়াদি যেটা রাজনৈতিকভাবে খুব উল্লেখ করা হয় সেই সমস্ত প্রকল্পের সহায়তা দানকারীও কিন্তু চীন তাহলে তাদের সরকার খুব পরিষ্কারভাবে বলছে এবং শুধু বলছে না রাশিয়া তো পরিষ্কার করে বলেছে সরকার আর ভারতের যারা নীতি নির্ধারণ করেন যেমন ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব কানওয়াল সিবাল তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন তিনি বলেননি শুধু তিনি হুমকিও দিয়েছেন যে আমরা কিন্তু দুই লাখ লোক যে ভারতে আছে তাদের বিষয় কিন্তু এখন বলছি না যে কোনো সময় বলতে পারি তাহলে হচ্ছে যে আমাদের এবং তারপরে আনন্দবাজার পত্রিকা বলছে যেটা হচ্ছে যে দিল্লির সুরে ঢাকা কথা বলছে তাহলে আপনি আসলে পরিস্থিতি কেন এই প্রথম প্রশ্ন তাহলে আপনার হচ্ছে আমরা বন্ধুহীন হয়ে চলছি যাকে আমরা বন্ধু কারণ এইটা হয়েছে এই কারণেই আপনি যখনই এক সমস্ত চার্চিলের সেই বিখ্যাত কথা আছে সব ডিম যদি এক জায়গায় রাখেন তাহলে যেটা হয় আমরা এই প্রোগ্রামে বারবার কথা বলার চেষ্টা করেছি যে ভারসাম্যপূর্ণ কূটনীতি সেটি কখনোই তারা করেনি যার ফলে আমরা লক্ষ্য করেছি বাংলাদেশের প্রাণ সঞ্চারকারী সেটা হচ্ছে অভিভা অভিবাসনদের থেকে আয় সেটাও কিন্তু আমরা মধ্যপ্রাচ্যে কমে গেছে এবং আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাকের খাত দিন দিন কমে যাচ্ছে এই সমস্ত পরিস্থিতি আমাদেরকে কখনোই আমরা করিনি কিন্তু 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 এখানে মানে ওই যে ব্যালেন্সের কথা যদি বলেন ভারসাম্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা এখানে একটা কারণ চীনের একটা বিপরীত অবস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আবার যদি ভারতের ইস্যু দেখেন আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই তো বাংলাদেশকে দেখছে ভারতের চোখ দিয়ে তার মানে তার আগে এক সময় পাকিস্তানের চোখ দিয়ে বাংলাদেশকে যে আলাদাভাবে দেখা দরকার বা বাংলাদেশকে তার নিজের চোখে প্রশ্নটা আমরা আমরা কখনো আমাদেরকে উল্টো করে দেখতে হবে আমাদের বন্ধুহীনতার মূল কারণ হচ্ছে আমরা নিজের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখি কারণ সেখানেই লক্ষণীয় আমরা যেমন চোখ দিয়ে নিজের চোখ দিয়ে নিজের উন্নতি দেখিনি আমি না অন্যর চোখ দিয়ে নিজের উন্নতি দেখেছি কেমন দেখেন ভারত কেন এই পদক্ষেপ নিয়েছে কেন নরেন্দ্র মোদী একদিনের সফরে যে তার দেশের স্বার্থ কেন কানওয়াল সিবাল তার কথা বলছেন আর অন্যদিকে আপনি চীন দেখেন কারণ আপনি পরিষ্কারভাবে এটা তো বলা হয়েছে পরিষ্কারভাবে যে এই রোহিঙ্গারা নিরীহ বিপন্ন মানবতার শিকার কিন্তু তার সাথে আপনি যদি খেয়াল করেন ভারতের যে পোর্ট তৈরি করা হয়েছে গভীর সমুদ্র বন্দর তৈরি করা হয়েছে তারপরে যদি দেখেন হচ্ছে যে হাইড্রোকার্বন দরকার চীনের সেইখানে পাইপলাইনগুলো তৈরি করা হয়েছে তো এই বিষয়গুলো তারা তাদের নিজস্ব স্বার্থ দিয়ে নীতি তৈরি করছে আমরা হচ্ছে নির্ভরশীলতার মাধ্যমে আমরা নীতি গ্রহণ করতে গেলে গেছি এবং আমরা কখনোই ভারসাম্য রাখিনি এখন আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন খুব দ্রুত আলো আলোচনা করব শেষ করে দিলাম সাহাবের কাছ থেকে শুনে সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশে বলেছে যে চা পাঁচটা প্রস্তাব দিয়েছে তার মধ্যে চারটার ব্যাপারে কিন্তু এই সাতটি দেশ মোটামুটি একমত একটা প্রস্তাব সেটা হচ্ছে যে সেফ জোন বা হচ্ছে যেটাকে আপনি বলতে পারেন যে এক ধরনের সুরক্ষা বলয় সেইটা করার জন্যে আমরা কোনো প্রস্তুতি এখন পর্যন্ত লক্ষ্য করিনি কারণ হচ্ছে যে বাংলাদেশের এর ক্ষেত্রে যদি খেয়াল করেন তাহলে উনিশশো সালের জেনেভা কনভেনশন যদি সেখানকার মধ্যে আপনার যে অতিরিক্ত প্রোটোকল এক এবং দুই 
কারণ হচ্ছে যে সেফ জোন বলে কিন্তু কোনো বিষয় নেই সেটি আছে হচ্ছে যে আপনার তারপরে যে সমস্ত প্রোটেক্টেড এরিয়া আমরা লক্ষ্য করেছি বিশেষ করে সাম্প্রতিককালের যদি দেখেন উনিশশো একানব্বই বিরানব্বই ইরাক এবং তুরস্কের কথা চিন্তা করেন বা বসনীয় হার্জেগোভিনের কথা চিন্তা করেন বা রুয়ান্ডার কথা চিন্তা করেন বা শ্রীলঙ্কার কথা চিন্তা করেন তাহলে সেইগুলো কিন্তু তখনই আপনার সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে যখন সেটা জাতিসংঘের দ্বারা হয়েছে জাতিসংঘের দ্বারা করতে গেলে আপনার যে ধরনের কৌশল আপনি যাতে যাদেরকে এতদিন ধরে মিত্র ভেবেছেন তারা আজকে আপনার বিপক্ষে অবস্থান করছে এবং অন্যান্য যে দেশগুলো তাদেরও কিন্তু কোনো উপায় নেই কারণ হচ্ছে যে তাদের এক ধরনের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বজায় থাকার কারণে যেহেতু তাদের সবচেয়ে নীতি নির্ধারণী যে সমস্ত গণমাধ্যম আছে সেটা নিউ ইয়র্ক টাইমস বলেন বা ওয়াশিংটন পোস্ট বলেন ওয়াশিংটন পোস্ট বিরাট আকারে আপনার এডিটোরিয়াল লিখেছে বা ইকোনমিস্ট বলেন বা ইসে মার্কিন বলে যুক্তরাজ্যের গার্ডিয়ান বলেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলেন ফিনান্সিয়াল টাইমস বলেন বা লামন বলেন পরাশি সবাই কিন্তু একমত সেই রকম পরিস্থিতিতে আমরা কিন্তু সেটা এখন তাহলে চারটা জিনিস করা দরকার সেই বিষয়ে কিন্তু আমরা কোনো প্রস্তুতি দেখিনি সেটি হচ্ছে যে আসলে এটা প্রকৃতি কি এটা কি আপনার জাতিগত নিপীড়ন না গণহত্যা কারণ দুটোর কিন্তু সংজ্ঞা ভিন্ন তারপরে দ্বিতীয় হচ্ছে যে আপনি প্রোটেক্টেড জোন করবেন তাহলে হচ্ছে যে সেটার জন্য যে প্রক্রিয়া করতে হবে অর্থাৎ হচ্ছে যে মানে অ্যাডিশনাল প্রোটোকল অনুযায়ী যে ব্যবস্থা নিতে হবে সেটাও কিন্তু এখনও করেননি তৃতীয় হচ্ছে যে জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত লাগবে এতদিন কিন্তু যেভাবে যেহেতু আমাদের বিভ্রান্তি ছড়ানোটা একটা সহজ ব্যাপার কারণ হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদের কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে এবং সেটি হচ্ছে যে একটা ইনফরমাল স্টেটমেন্ট ইনফরমাল স্টেটমেন্ট কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী তার কোনো কারণ তার কোনো আপনার বাধ্যবাধকতা নেই তো সেই জন্যে জাতিসংঘের আপনার নিরাপত্তা পরিষদের যদি আপনার ব্যবস্থা নিতে হয় তাহলে সেই অনুযায়ী যে কূটনৈতিক তার মানে হচ্ছে যে তিনটা পরিষদের থেকে আবার আসতে হবে একটা হচ্ছে যে মানবাধিকার কাউন্সিল যেটা আছে সেইখান থেকে একটা সিদ্ধান্ত আসতে হবে তারপরে হচ্ছে যে আপনার নিরাপত্তা কাউন্সিলে আসবে তারপরে সেক্রেটারি জেনারেল একটা ব্রিফিং করবেন প্রতিবেদন দেবেন তখন আপনার রেজুলেশনটা ড্রাফট হবে এবং রেজুলেশনটা এমনভাবে ড্রাফট করতে হবে যাতে পাঁচজন যারা ভেটো পাওয়ার পরে তারা যাতে ভেটো না দিতে পারে সেই প্রস্তুতি কিন্তু আমরা সেটা করার জন্য আরও কতগুলো ককাসে যাওয়া দরকার ছিল যেমন একটা ওয়াইসি কন্ট্যাক্ট গ্রুপের মিটিং হয়েছে কিন্তু সেইখান থেকে কিন্তু এই সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য কোনো রেজুলেশন করেনি কেউ কিন্তু যে এখন পর্যন্ত জাতিসংঘের এর আপনার সাধারণ পরিষদের এই প্রস্তাবের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বলেনি যদি দুই তৃতীয়াংশ লোক আপনার সদস্য রাষ্ট্র যদি সিদ্ধান্ত নিত তাহলেও কিন্তু হতো তার মানে হচ্ছে যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেন এবং আরও আমি পরে নিরাপত্তা বিষয়ে আলোচনা করব এইখানে কিন্তু কোনো রকম প্রস্তুতির আমরা কোনো লক্ষ্য লক্ষ্য দেখা যাচ্ছে না আমরা যেটা লক্ষ্য করছি সেটাকে কিন্তু মিলালে হবে না মানবিক বিষয় আর কূটনৈতিক বিষয় কিন্তু ভিন্ন বিষয় আসব আবার আপনার কাছে শাহাবিন আম খান যারা এই ইস্যুটার সঙ্গে এখন ওতপ্রোতভাবে জড়িত চায়নার প্রসঙ্গ ইতিমধ্যে ডক্টর তিতিমিরের আলোচনার মধ্যে এসেছে আপনি চায়না থেকে ঘুরে এসছেন ইভেন আসিয়ানের খুব গুরুত্ব আলোচনা আমরা করছি প্রতিদিনই আসিয়ানভুক্ত দেশের মধ্যে থাইল্যান্ডও ঘুরে এসছেন এবং সেখানেও এবং মিয়ানমারের প্রতিবেশী দেশও আলাদা একটা গুরুত্ব বহন করে আপনার কাছে কি শুনতে চাই যে আজকে পর্যন্ত যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে আপনি কীভাবে দেখছেন পরিস্থিতি ধন্যবাদ তিতুমির ভাইয়ের ডিসকাশনটা ছিল একদম পারফেক্টলি উনি অ্যানালিসিসটা করেছেন যে আমাদের আসলে প্রস্তুতিটা এই মুহূর্তে কতটুকু আছে তবে কয়েকটা বিষয় যেটা যে বাস্তব অবস্থাটা এখানে নিরীক্ষা করা প্রয়োজন যদি আমরা দেখি এই মোমেন্টে আসলে বেইজিং কি ভাবছে বেইজিংয়ের ক্ষেত্রে বোঝার জন্য যে বর্তমানে মায়ানমার এবং চায়নার সম্পর্কটা কোন জায়গায় আছে দেখেন এখন যে বার্মাতে যে প্রবলেমটা চলছে এই প্রবলেমটার মূল হোতাটা যতটা আমরা ভাবছি পলিটিক্যাল এটা আসলে অতটা পলিটিক্যাল না মূলত এটা এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ যে বর্তমান মিলিটারি চিফ যিনি আছেন জেনারেল মি নং লাইং এখন মি নং মি নং লাইনের যে ঘটনাটা ঘটলো যে প্রথমবারের মতো আমরা দেখলাম যে মায়ানমারে একজন জেনারেল আসলেন যিনি চায়নার সাথে যতটা না সম্পর্ক বজায় রেখেছেন তার চেয়ে উনি বেশি সম্পর্ক বজায় রাখছেন পাশ্চাত্য দেশগুলির সাথে এই কারণে বজায় রাখছেন যে একসাথে উনি সুখিকে পেলেন অন্যদিকে ডেমোক্রেসির হাওয়াটা আসা শুরু করলো 
সেই সাথে পাশ্চাত্য দেশগুলোর জন্য যেহেতু ডেমোক্রেসি আছে সেই কারণে মার্কেট উন্মুক্ত হল এবং এই উন্মুক্ত হওয়ার সাথে আরেকটা জিনিস আসলো যেটা জেনারেল নেউইন শুরু করেছিলেন যে বুদ্ধিস্ট ন্যাশনালিজম সেই ন্যাশনালিজমটাকেও তার এখানে আসলো যে কারণে আমি বলছি যে প্যান্ডারাস বক্সটা উনি ওপেন করলেন যে এই বুদ্ধিস্ট ন্যাশনালিজমকে সোসাইটির থেকে নিয়ে এসে মিলিটারিতে ইনকর্পোরেট করা যেটাকে দেখা যাচ্ছে যে অনেকটা পাকিস্তান সিনড্রোমের মতো অর্থাৎ জিয়াউল হকের পাকিস্তানের সময় যেভাবে ইসলামাইজেশনটা শুরু হলো ঠিক সেভাবে বুদ্ধিজমটাকে মিলিটারির সাথে সম্পৃক্ত করে সোসাইটির মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ফলে আপনি দেখবেন যে বুদ্ধিস টেরারিজমটাও প্রথমবারের মতো আমরা দেখছি এবং বার্মিস সোসাইটিতে যেটা দেখা যাচ্ছে যে কমপ্লিটলি যেটাকে আমি বলি কালেকটিভ এমনেশিয়া সিলেকটিভ এমনেশিয়া যে মানে পার্টিকুলারলি এই রাখাইনে যে রোহিঙ্গা সম্প্রদায় এই কমপ্লিটলি এই সম্প্রদায়টাকে ইগনোর করে দেওয়া ফলে বার্মিস সোসাইটিতেও আগে যেটাকে আমরা দেখতাম পলিটিক্যালি তারা ইগনোর করে এখন সোসাইটাল লেভেলেও এটাকে ইগনোর করে যাচ্ছে বুদ্ধিজমও এটাকে ইগনোর করে যাচ্ছে ফলে অ্যাবসুলুট লেভেলে মিলিটারির যে কন্ট্রোল এবং মিলিটারির কন্ট্রোলটা আরেকভাবে আসছে যে যখন ইলেক্ট ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট আসলো টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ইলেকশন অর্থাৎ পার্লামেন্টের সিট কিন্তু মিলিটারির জন্য রিজার্ভ এবং সেই সাথে আবার তিনটা কি মিনিস্ট্রি যেমন বর্ডার বলেন সিকিউরিটি বলেন এই মিনিস্ট্রিগুলি কিন্তু আবার মিলিটারির জন্য রিজার্ভ করা আছে ফলে জেনারেল লেইংয়ের কাছে এই তিনটা কি মিনিস্ট্রি রয়ে গেল সেই সাথে আমরা দেখলাম যে জেনারেল যখন তার ইলেকট্রাল ইলেকট্রাল এজেন্ডা বলেন বা পলিটিক্যাল এজেন্ডার সাথে পাশ্চাত্যের যে যেটা তিতুমার ভাই হাইলাইট করলেন যে পাশ্চাত্যের যে ইকোনমিক ইন্টারেস্টটা যখন আসা শুরু করলো আমরা দেখলাম গত বছর প্রথমবারের মতো মায়ানমারের একজন মিলিটারি জানতা ব্রাসেলসের রেড কার্পেট সংবর্ধনা পেলেন এবং ইউর আর্মস ব্যান থাকা সত্ত্বেও উনি ইতালিতে গেলেন গন্ডলাতে ঘুরে বেড়ালেন ভেনিসে ঘুরে বেড়ালেন ভ্যাকেশন করলেন এবং লাস্ট জুলাইতে যেটা খুব ইন্টারেস্টিংলি রেড কার্পেট সংবর্ধনা পেলেন দিল্লিতে ফলে দিল্লিরও যে তার প্রতি একটা সাপোর্ট যেটাকে ওই অর্থশাস্ত্রে বলা হচ্ছে যে যেটা এই মুহূর্তে সাউথ ব্লকের মানে ফরেন পলিসির একটা মেইন উপাদান দ্য এনিমি অফ মাই এনিমি ইজ মাই ফ্রেন্ড তো সেই কারণে দেখা যাচ্ছে যে নরেন্দ্র মোদীর জন্য এই মুহূর্তে বার্মাতে যতটা না সুকি বন্ধু তার চেয়েও কিন্তু জেনারেল ল্যাং বেশি বন্ধু ফলে এই মুহূর্তে জেনারেল ল্যাং যে ডিসিশনই নেন না কেন ভারতের মোদী সরকার সেটাকে কোনোভাবেই ডিস্টার্ব করতে চাবে না ফলে সেই জায়গায় একটা স্ট্যাটাস কু তৈরি হয়ে গেছে ফলে আপনাদেরকে দেখতে হবে যে সুকি একদিকে এবং জেনারেল ল্যাং একদিকে আরেকটা দেখতে হবে যে বেইজিং যখন দেখলো যে সুকির কোন আচরণে আপনি সুকিকে জেনারেলের কাছ থেকে আলাদা করবেন প্রথম কথা হলো যে জেনারেলের কাছ থেকে আলাদা করা হচ্ছে এই কারণে যে তাকে একটা পার্সু করতে হচ্ছে যে সে যদি মিলিটারির এগেনস্টে যায় তাহলে তার অবশ্য মানে স্বাভাবিকভাবেই তার ক্ষমতায় থাকাটা খুব দূরহ হয়ে যাবে এবং সেই ক্ষেত্রে সুকির ধারণা অনুযায়ী যে তার বার্মাতে যে ডেমোক্রেটিক প্রসেসটা শুরু হয়েছে সেই প্রসেসটা হচট খাবে আবার আরেকটা দেখতে হবে যে সে সেই কারণে বুদ্ধিজমের কারণে সে এখান থেকে সরে যেতে পারছে না ফলে তার যে একটা ওতপ্রোত ভাবে চতুর্দিক থেকে সে যে আষ্টে পৃষ্ঠে আটকে গেছে সেই কারণে সুকি চাইলেও কোনো কিছু করতে পারবেন না যে কারণে সুকিকে যদি আমরা বলি যে মিলিটারির এগেনস্টে যাওয়ার জন্য বা সোসাইটির এগেনস্টে যাওয়ার জন্য সেই কারণে সে তার পক্ষে কোনো কিছুই করা সম্ভব হবে না ফলে সুকি এখানে কমপ্লিটলি একটা রিডান্ডেন্ট ফ্যাক্টার বেইজিংয়ের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে যে বেইজিং প্রথমবারের মতো দেখলো যে মিলিটারি তার কন্ট্রোলে খুব একটা নাই যেটা মানে ঐতিহাসিকভাবে মানে আমরা দেখে আসছিলাম ফলে বেইজিংয়ের ক্ষেত্রেও এখানে একটা স্ট্র্যাটেজিক ইন্টারেস্টের জায়গা মোটামুটিভাবে দোদুল্যমান অবস্থায় আছে আমাদের দেখতে হবে যে রাখাইনের অফশোরে কিন্তু চারটি অয়েল ব্লক বা পেট্রোলিয়াম ব্লক কিন্তু ডাচ শেল কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছে ফলে এখানেও চাইনিজদের একটা ইন্টারেস্ট রয়ে গেছে ফলে তার যে অফশোর ব্লকগুলি কিন্তু চাইনিজদের কাছে যায়নি এটা ডাচ শেল কোম্পানির কাছে গেছে সেখানে আপনি দেখবেন যে ইন্ডিয়ানদের একটা রোল বা একটা জিও পলিটিক্যাল কম্পিটিশন রয়ে গেছে আরাকানের যে জিওগ্রাফিটা যদি দেখেন আরাকান সম্পূর্ণভাবে কিন্তু একটা পাহাড় দিয়ে ঘেরা ফলে এই আরাকানে ঢোকার জন্য তিনটা রাস্তা আছে মানে স্ট্র্যাটেজিক্যালি যদি দেখেন আপনি আর সিক্স আর টেন আর আর থার্টি এই তিনটা রাস্তা দিয়ে ঢোকা যায় এর বাইরে কিন্তু এটা দিয়ে ঢোকা যায় না ফলে চায়নার জন্য যদিও আমরা যতটাই জিও পলিটিক্যালি চিন্তা করি না কেন যে চায়নার জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এখানে তার অ্যাক্সেস রোড যতটা ভারতের জন্য সহজ চায়নার জন্য ঠিক ততটাই ডিফিকাল্ট 
ফলে চায়নার জন্য এখানে স্ট্র্যাটেজিক্যালি গুরুত্বপূর্ণ হলো এতটা চায়নার এখনো মিলিটারি ক্যাপাসিটি হয় নাই যে এখানে পেনিট্রেট করে পরে ঢোকার জন্য ফলে সেই এখানে একটা স্লো এন্ড স্টিলি পলিসি ন্যাচারালি তার জিওগ্রাফিক্যাল এবং মিলিটারি আর্সেনাল ক্যাপাসিটির কারণেই যাবে এর ফলে যে জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে পার্সিকিউশন যেটা তিতুর মিমিন ভাই খুব ক্লিয়ারলি বললেন যে আসলে এথনিক ক্লিনজিং এবং যেটাকে আমরা জেনোসাইড বলি আসলে এখানে কোন ঘটনাটা ঘটছে এথনিক ক্লিনজিংয়ের কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল লতে খুব বেশি আলাদা ডেফিনেশন নাই ফলে এটা জেনোসাইড এবং জেনোসাইডটা কিন্তু ইউজ করছে আপনার এরদোগান অ্যান্ড আদার্স যারা ইউজ করছে কিন্তু জেনোসাইডের যদি আপনি একটু প্রপার ডেফিনেশনে যান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা খুব একটা বেশি হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশনগুলির কাছ থেকে কোনো কিছু পাচ্ছি না ফলে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টে যে এই বিষয়টাকে নিয়ে যাওয়া যাবে সেই ক্ষেত্রেও একটা হোচত খাওয়ার সম্ভাবনা আছে তবে একটাই উপায় থাকে সিকিউরিটি কাউন্সিলের মাধ্যমে যে কারণে সিকিউরিটি কাউন্সিলে যখন এই বিষয়টা যাবে যেটা চিত্রমিন ভাই আরও ক্লিয়ারলি বললেন যে সিকিউরিটি কাউন্সিলে গেলেই বা মানে কতটুকু এটা রেজলিউশন হবে বা বিকজ এখানে আপনার চায়নার একটা ইন্টারেস্ট রয়ে গেছে রাশার একটা ইন্টারেস্ট রয়ে গেছে যে জায়গাটায় আমাদের ফরেন পলিসিতে একটা দুর্বলতা রয়ে গেছে যে আসলে আমরা চায়নার সাথে কিভাবে এই ক্ষেত্রে কোঅপারেশনটা তৈরি করব রাশার সাথে কিভাবে কোঅপারেশনটা তৈরি করব ফ্রান্সের সাথে কিভাবে কোঅপারেশনটা তৈরি করব ফ্রান্স স্বাভাবিকভাবে এটাকে জেনোসাইড হিসেবে আখ্যা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে যে ফ্রান্স তার যে যেটাকে আমরা বলি কোয়ালিশন অফ উইল এখন কোয়ালিশন অফ উইল থিওরিটিক্যালি একটা পসিবল আছে কিন্তু কোয়ালিশন অফ উইলের সাথে যে একটা প্যারালাল আরেকটা কোয়ালিশন উইল কোয়ালিশন অফ উইল যেটাকে আমরা দেখছি যে রাশা এবং ইয়ে রাশা এবং চায়না সেটার সাথে এবার কোয়ালিশন অফ উইল দুটোর মধ্যে যে একটা সেপারেশন হবে এই সেপারেশনটার রোলটা কি হবে সেটার আসলে ক্যাপাসিটি বাংলাদেশের ফরেন পলিসিতে কি আদৌ আদৌ ম্যানেজ করা সেটাকে এবার ফলে আমরা আরেকটা এই জায়গাতে ভয়ের যে জায়গাটা দাঁড়ায় সেটাকে বলা হয় বলকানাইজেশন এখন বলকানাইজেশন অফ আওয়ার আওয়ার সি আওয়ার নেইবারহুড বলকানাইজেশনটা কীভাবে দেখেন এটা কিন্তু ওই যে কারণে বললাম যে আপনি যদি জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাপটা নেন আরাকান ইজ অলওয়েজ সারাউন্ডেড বাই দ্য মাউন্টেন্স এখন মাউন্টেন্সের ক্ষেত্রে যেহেতু চায়নার এখানে স্ট্র্যাটেজিক দুর্বলতা আছে এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা তো দেখলাম যেটা বারবার এখান থেকে তাদের আর্সেনাল মিলিটারি ইকুইপমেন্টসগুলি বাংলাদেশে ইনক্লুড করার চেষ্টা করছে থার্ড পার্টি ইনভলভমেন্ট অর্থাৎ থার্ড পার্টি ইনভলভমেন্টের যে ভয়টা এটা থাই সরকার বলেন বা চায়না সরকার বলেন বা বাংলাদেশ সরকার বলে এইটা আমাদেরকে বারবার ভাবতে হবে যে এখানে থার্ড পার্টি ইনস্টিটিউশন হতে পারে কি না এখানে থার্ড পার্টি ইনস্টিটিউশন অনেকভাবেই হতে পারে আপনি যদি কসব কেসটাকে নিয়ে আসেন কসব ওয়াজ এ ক্লাসিক কেস বাংলাদেশে এই মোমেন্টে রোহিঙ্গা রেফিউজি রোহিঙ্গা ইস্যুটাকে যদি নিয়ে আসেন এবং দ্য কসব ক্রাইসিসটাকে যদি আপনি এখানে থিওরেটিক্যালি ফেলেন অ্যাবসলুটলি একই স্ট্রাকচারে কিন্তু ঘটনাটা ঘটছে সেখানে দেখেন যে ক্যাপাসিটি মানে হিউজ মিল মিসক্যালকুলেশনসগুলি হচ্ছে চায়নার এখানে মিসক্যালকুলেশন আছে ভারতের তো মিসক্যালকুলেশন আমরা বারবার দেখছি বা যদিও ভারত মনে করছে যে তার এনিমি অফ দি এনিমি ইজ মাই ফ্রেন্ড কিন্তু এটা লং টার্ম সাস্টেনেবিলিটিটা কী হবে ভারত আজকে বলছে যে সে চল্লিশ হাজার চল্লিশ হাজার রোহিঙ্গা রেফিউজিকে ফেরত পাঠাবে মায়ানমার কি তাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করবে যদি মায়ানমার তাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে বাংলাদেশের রোহিঙ্গা রেফিউজিদেরকে কেন অ্যাকসেপ্ট করবে না আর যদি ওই যে ভারতের ওই থিওরিটা যেহেতু বলে ইনিমি অফ দ্য ইনিমি আর দেয়ার ফ্রেন্ড কার ইনিমি কাকে বিবেচনা সেটাই অবশ্যই চায়নাকে কেন্দ্র করে এতে তো বলার চায়নার ইনিমি হিসেবে কি ওই জেনারেলকে দেখছে না এই প্রথমবারের মতো একমাত্র চায়নাতে দেখা যায় মায়ানমারে দেখা যাচ্ছে এই জেনারেলি একমাত্র যে কারণে আমরা বললাম যে প্রথমবারের মতো আমরা জিও স্ট্র্যাটেজিক্যালি বলেন বা সিকিউরিটি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলেন বা ওবিও আর এর পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলেন প্রথমবারের মতো একমাত্র এই জেনারেলি যদিও ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্ট সে নাম্বার এইট কিন্তু মোস্ট পাওয়ারফুল পার্সন ইন মায়ানমার অ্যালিজেন্টলি এবং বুদ্ধিস্ট ন্যাশনালিজমের কারণে ফলে এই ভদ্র লোকের কারণ যদি তাকে বোঝা গেছে যে আপনি যেটা বলছিলেন এখন আপনি যেটি বলতে চাইছিলেন যে এই এই কসবর কসবর যদি আপনি নিয়ে আসেন যে কসবতে কি হলো মিসক্যালকুলেশনসগুলি ছিল সেইখানে আপনার সিকিউরিটি সিচুয়েশন বা এবং ক্যালকুলেটেড অ্যাবসলুটলি ক্যালকুলেটেড সিঙ্গেল এথনিক এথনিক গ্রুপকে ওয়াইপ আউট করে দেওয়া এবং সার্বিয়া থেকে শুরু করে এবং রাশান ইনভলভমেন্ট নেইটো ইনভলভমেন্ট সেখান থেকে ইউনাইটেড স্টেটস ফলে একটা বলকানাইজেশনের দিকে যদি এই রিজিয়নটা যেটাকে আর্ক যদি বলেন যে আর্ক অফ রাখাইন এই আর্ক অফ রাখাইনে একটা ওয়ার সিচুয়েশন যদি ক্রিয়েট হয় 
সেটা তো অবাক হওয়ার কোনো কিছু নাই ফলে এখানে এক্সটার্নাল ডিমেনশন বলেন ইন্টারনাল ডিমেনশন বলেন সেই সব প্রিপেয়ারনেস যেটা তিতুভাই ভাই বলল ওখান থেকেই যদি আমরা নিয়ে আসি তো এই এই সিচুয়েশনগুলি কিন্তু এখন চলে আসছে ফলে আমাদেরকে এখন ভাবতে হবে মানে নতুন করে ভাবতে হবে যে আমরা আসলে কোন দিকটা ব্যালেন্স করব ফরেন পলিসিতে আর একটা বড় দুর্বলতার জায়গা রয়ে গেছে যে আমাদের ডিফেন্স ডিফেন্সকে আমরা কতটুকু ইন্টিগ্রেটেড করতে পেরেছি আসলে ডিফেন্স মিলিটারি ডিপ্লোমেসি যে কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে ফর্মাল ডিপ্লোমেসি যেটা হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে পাঁচটি প্রস্তাবনা দিয়েছেন মানে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত প্রস্তাবনা দিয়েছেন এবং এই পাঁচটি প্রস্তাবনার বাইরে আসলে এই মুহূর্তে খুব বেশি র্যাশনাল প্রস্তাবনা এই মুহূর্তে আসলে আমাদের কাছে নাই যেটা সেফ জোনের কথা আসলো এটা একদম কারেক্ট কিন্তু সেফ জোন সেফ জোন নামেই আসতে হবে এরকম কোনো কারণে কারণ সেফ হেভেন্সের কথা যদি আপনি ধরেন ইরাকের ক্ষেত্রে হয়েছিল এবং সেফ জোনের ক্ষেত্রে ইনফ্যাক্ট কসবতে হয়েছে এবং আপনি যদি সেফ জোন সেফ জোনের কথা নিয়ে আসেন সিরিয়া থেকে হচ্ছে যেটাতে রাশিয়া এবং টার্কি প্রোয়াক্টিভলি নিচ্ছে এবং ইনফ্যাক্ট ইনফ্যাক্ট ট্রাম্পও সেটাতে সেটাতে সাই দিয়েছে ফলে এই লেসেন্সগুলি যদি আমরা নিয়ে আসি এর জন্য একটা প্রোয়াক্টিভ ডিপ্লোম্যাসি দরকার যার জন্য স্টেট লেভেল ভিজিটের প্রয়োজন হবে তার জন্য কনক্রিট ফরেন পলিসি অ্যাপ্রোচ দরকার হবে সেইগুলি হয়তো এখন আসছে আবার আপনার কাছে প্রফেসর তিতুমির একটু আপনার কাছে আপনি নিরাপত্তা ইস্যু নিয়ে বলতে চাইছিলেন কিন্তু একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে আপনার কাছ থেকে এটিও জানবার থাকবে যে এর অর্থনৈতিক প্রভাবটা কি পড়তে যাচ্ছে এই যে শরণার্থীদের নিয়ে যে পরিস্থিতিটা তৈরি হলো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আগামী দিনে এবং বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাস্তবতা এটি আসলে কতটা হ্যাঁ আমাদের হচ্ছে যে আপনার অর্থনীতির যেটা আমি ওই যে চারটা ভাগ বলেছিলাম একটা ভাগ তো আন্তর্জাতিক ভাগ আলাপ করেছিলাম তারপরে আর তিনটা ভাগের কথা বলেছিলাম একটা হচ্ছে যে ভূকৌশলগত প্রস্তুতি অর্থাৎ হচ্ছে সামরিক এবং আধা সামরিক প্রস্তুতি আরেকটি হচ্ছে যে আপনার অর্থনৈতিক এই ব্যাপারে বিশেষ করে আসিয়ান বিসিআইএম এবং বিমস্টেক এইটার ক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তুতি সেইখানে আমরা আর হচ্ছে যে ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ হচ্ছে যে মানে সাময়িক যে তারা এখানে এসেছে কারণ আমরা এটাকে দেখাইতে চাই যে এবং সেটাই উচিত হবে যে এটা হচ্ছে যে একটা সাময়িক অবস্থান তাদের টেম্পোরারি মুভমেন্ট এটা কিন্তু কোনো মতেই হচ্ছে যে আপনার এটা পারমানেন্ট যেরকম প্যালেস্টাইনের ক্ষেত্রে হয়েছে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়েছে বিশেষ তালেবানদের ক্ষেত্রেও হয়েছে পাকিস্তানে সেইরকম পরিস্থিতি যাতে না হয় তো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন হচ্ছে যে আপনার যেটা শুরুতে সব বলার চেষ্টা করলো সেটি হচ্ছে যে আপনার এইখানে বারমায় আপনার নয় ছয় নয় বা মা বা থা এরা হচ্ছে যে আপনার একটা বারমিজ যে ব্যাপারটা অর্থাৎ প্রথম মাত্রায় তারা নিয়ে এসেছে যে সেটা হচ্ছে যে সামরিক তন্ত্র যখন চলে গেছে তখন আসলে এই রুলিং এলিট কিভাবে টিকে থাকবে সেই টিকে থাকার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে আপনার হচ্ছে যে আপনার বৌদ্ধ ধর্মীয় বাদ তার মানে হচ্ছে যে সামরিক শাসন যখন শেষ হয়ে যায় কিন্তু এক ধরনের বেসামরিক ব্যবস্থা তৈরি হয় তাহলে তাদের কর্তৃত্ব পরায়ণতা বা অথরিটি স্টেট টিকে থাকবে কীভাবে তখন তারা এটার পথ হিসাবে বেছে নেয় এবং তার জন্যে আপনার এই নয় ছয় নয় বা হচ্ছে যে মা বাথা বা এই যে থেরাবেদা বুদ্ধিজমের যে ব্যাপারটা সেইটার মাধ্যমে তারা হচ্ছে একটা আপনার রাষ্ট্রীয় একটা বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদ আড়ালে আপনার সেই ব্যবস্থাকে লুণ্ঠন বলেন সম্পদের পাচার বলেন সেই ব্যবস্থাকে জারি রাখার চেষ্টা করছে এখন সেইখানে যদি সেখান থেকে আপনি চিন্তা করেন তাহলে অন্যান্য এই লুণ্ঠনের সাথে আসলে কারা আসলে বেনিফিশিয়ারি একদিকে বেনিফিশিয়ারি কারণ হচ্ছে যে এখনও তাদের মধ্যে অনেকগুলো আপনার নিতাত্ত্বিক গোষ্ঠী আছে তাদের সাথে এখনও কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতি বিদ্যমান সবার সাথে কিন্তু তাদের তাহলে একটাই ইউনিফায়ার থাকে সেটি হচ্ছে যে বৌদ্ধ ব্যবস্থা কিন্তু পাশাপাশি যদি আপনি খেয়াল করেন আরাকান স্টেটের হয়তো বলা কথা ছিল বা মানে আপনার সময়ের কাল সেটি হচ্ছে আরাকান যেটা সেটা কিন্তু কখনোই খুব কম সময়ের জন্যে বারমার অধীনে ছিল আপনি যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন হচ্ছে যে আপনার ইতিহাসের অধিকাংশ সময়ই সে স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল সে তার যে পরাধীনতা সেটিও আবার এই বর্তমান বারমার থেকে বেশি দিন ছিল হচ্ছে ব্রিটিশ ব্রিটিশদের অধীনে 
कारण हे आनी जो खेल करें तो अठारोश आपनर अठारोश चुहत्तर साल थ उन्नीस जो आठचल्लिस साल पर्त चिंता करें तो हमें देखें हे एक दस एगारो बचर हे से आपनर हे आपनर ब्रिटिश अधीने छो तीन बचर जपानी अधीने छो और ये अधीने बार्मार अधीने हे आगे छो बयाल्लिस बचर और साम्प्रतिक समय मैं दुई हज़ार सतर पर्त धरें तोनसत्तर बचर तर मान हे एर एक साधिकार एर बेपारे तक तरा देखल हे जेटा जख करी से उग्र जतियत के टीके रखान दरकार सब चे आपनर सफ्ट पावर तेल सफ्ट आपनर एवं क्षमत आर आलदा से अंचल कंतु तरह जेटा जड़ित होटी हे यार एक भूगौलिक अवस्थान अर्थात हे एर चारपाशे समुद्र आ खने बे अफ बेंगल आंदामान सैडे मान जिओलजिस्टा बोलें हाइड्रोकार्बन खूब भारे हे एकदि के हे बौद्ध जतिगत निपीड़न करा जाए इनिफायर हिसाब से क्च कर सम्पे दखल पा जाए तो यहाँ हे एक हिसेब और एक हिसेब तर मैं यहाँ एक अर्थनैतिक बेपार आ द्वित हिसेबा हे जेटी हे जे सब परिष्कार से हे भारत खूब ही दरकार मायानमार के तर चार्ट कारण भारत दरकार प्रथम कारण हे तर राष्ट्रीय अखंडता से हे तर चारपाशे नर्थ इस्ट एम आलगा किद आगे डोकलम देखल तर मान हे तर विच्छिन्नबादी संस्थागुलो एवं से एक सेफ हेभन होते सेफ जो ना होते सेफ हेभन होते अंचलता तेल तर प्रथम हे राष्ट्रीय अखंड निरापतार प्रश्न हाँ निरापत्ता प्रश्न द्वित विषय हे जेटा सवाब बल जो चाणक्य नीति अर्थात चाणक्यर जे मंडल तत्व से मंडल तत्व ये कथाटा बला आज है शत्रु हमार बंधु तेजे तर चिंता कर लो चीन तर एदि के पाकिस्तान जो सीपेक हो जाए चायना पाकिस्तान इकोनमिक करिडोर हो जाए और आपनर चिकेन नेकर जो परिसिति अर्थात शिलीगुड़ पास दिए तर मान हे पुरो चार पास दिए भारत के चीन घिरे फेले कंतु चीन क्षेत्र जेटा परिष्कार बॉर्डर आसे बॉर्डर एख चीन तार मध्य दिए जो पर यदि चले जाए भारत जार फले खाल कर से हे भारत जख सें प्रधान दस दिन भ्रमणे जान तक कम उल्लास प्रकाश कर किदिन आगे मायानमारे नौबाह प्रधान गेन एवं एन आर जहाज़गुलो पाठानो हे कि दिन मध्य जाबे तो यही रकम एक परिसिति चीन देख भारत देखे जे ये बीआर आई कर अर्थात हे बेल्ट एंड रोड इनिशिएव कर तेल तारे बांगलेश थैलैंडे प्रवेश करते हैं अथवा कुनमिंगे प्रवेश करते हैं यार गेटवेटा हे आपनर हे मियानमार तेल भारत ये चार्ट यार कारण भारत मैं कानुअल सीवाल कारण हे से एक फरें पलिसी स्टाब्लिशमेंट ओ ये कथा बोल क्यों बाहे जे मोदी कंतु ए पर्यत प्रधानमंत्री मोदी अनेक कथा बोलें मन की बात बोलें समय मायानमारे पर दिल्ली एक परिवर्तन करा भाषा शुद्ध बला रोहिंगा शब्द उच्चारण कर मिउचुअल रेस्ट्रेंट ये सर्वोच्च अर्जन क्योंकि जदिवे तर मान हे अपना भारत एन तेल्लेश करब बांगलेश अवश्य बांगलेश सब चे बड़ विषय जदिवे कौ लेखा नहीं मान अपना प्रतरक्षा व्यवस्था तो हम डिफेंसिव अर्थात हे अफेंसिव ना एवं से बांगलेश जथेष अतीत क्योंकि कृतित्वर परिचय दिए उन्नीसश आठत्तर साल बोलें उन्नीसश बिरानब्बे साल बोलें बांगलेशर क्यूँ एकधरण बॉर्डर प्रतरक्षा क्यों आप साम्प्रतिककाले देखी जो बार बार मियानमारे आस नासाका बाहन बीजेपी साथे बीओपी ते अन्कम परिसिति तैरी कर यकम परिसे एक भलोजे आपनर हे 
ফোর্সেস গোল 2030 অনুযায়ী রামুতে কিন্তু একটা সেনা নিবাস তৈরি করা হয়েছে যেটা খুবই বিচক্ষণতার পরিচয় তো আমরা আসলে এই ধরনের পরিস্থিতিতে তার মানে আমরা অতীতে দেখলাম যে হচ্ছে যে জাতিসংঘের মাধ্যমে কারণ আমরা পরিষ্কার দেখছি হচ্ছে যে 30000 মতো সৈন্য কিন্তু আপনার ওই বর্ডারে ইতিমধ্যেই অবস্থান নিয়েছে যা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা রিপোর্ট করছে তাহলে আমাদের সেই অর্থাৎ হচ্ছে যে কূটনীতি যেমন দরকার তেমনি হচ্ছে যে নিরাপত্তা ব্যাপারটা দরকার এর সাথে যেটা আপনার দরকার হচ্ছে যে আমরা কিভাবে এনসিওর করব অর্থাৎ বিমস্টেকের যে পরিস্থিতি আমরা কেন বিমস্টেকের সদর দপ্তর তো ঢাকায় আমরা আমরা কেন পরিস্থিতি উল্লেখ করছি না যে এই রকম পরিস্থিতি তৈরি হলে সব দেশের জন্যই তো খারাপ কারণ হচ্ছে যে ব্যবসায়ীর যখন আস্থাহীনতা ঘটে তখন হয় তখন হয় তাহলে সেই অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি না তার মানে হচ্ছে যে চায়নার তো আবার বিরাট একটা ইনভেস্টমেন্ট আছে বাংলাদেশে তার মানে আমরা কেন চায়নাকে প্রেসার করছি না যে তোমারও কিন্তু একটা বিরাট ইনভেস্টমেন্ট আছে বাংলাদেশে এবং চায়না নিশ্চয়ই চায় না যে মায়ানমারও তার হাত ছাড়া হোক তাহলে এইটাই হচ্ছে আমার লঞ্চিং প্যাড কিন্তু আমরা এই পর্যন্ত কোনো উল্লেখ দেখিনি আপনি চিন্তা করেন যে চীনের সাথে আমাদের যে ধরনের কৌশলগত ব্যবস্থা দরকার সেটা নেই কিন্তু সেটাই দলে হবে না আপনাকে তো কোনো থ্রেট পারসেপশন না করলে কিন্তু কাজ করবে না সেইখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানটা কি হবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের দর কষাকষিটা কি কারণ আমরা জানি যে আমরা যেহেতু ডিফেন্সিভ আপনার ডিফেন্স পলিসি আর অন্যদিকে হচ্ছে যে আমার যদি ডেভেলপমেন্টাল ডিপ্লোমেসি হয় তাহলে হচ্ছে যে আমাদের ভারসাম্য আনতে হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন এবং ভারতের সাথে কিন্তু আমরা সব সময় দেখছি যে ভারসাম্যতাহীনতার আছে কারণ ভারসাম্যতাহীনতা আছে এই কারণেই যখন আপনার দেশের সরকারের আপনার বৈধতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয় অথবা ক্রস পার্টি কোনো ঐক্যমত না থাকে অর্থাৎ জাতীয় স্বার্থ তখনই সংরক্ষিত হবে যখন হচ্ছে যে জাতীয় ঐক্যমত থাকতে হবে এখন পর্যন্ত আমরা সেটা লক্ষ্য করি সবই নাম কাম মানে এইখানে যেটা এই চিতবীর ভাইয়ের ইয়ে থেকে এই ক্লু থেকেই বলছি জিনিসটা যে দেখেন কয়েকটা বিষয় আছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে প্রবলেমগুলি হবে বা হচ্ছে ওই আমি বলকানাইজেশন থেকে একটু আগে যাই যে ধরেন আমাদের তো একটা ডিফেন্সিভ ওয়ে আছে ভারতের সাথে তো আমরা তো ডিফেন্সিভ ওয়ে করলাম এখন ডিফেন্সিভ ওয়ে এবং আর্সেনাল পাঁচশো মিলিয়ন ডলারের আবার চুক্তিও করলাম যে লাইন অফ ক্রেডিটের এখন মুশকিলটা হচ্ছে যে এইখানে এগুলি এতটাই বেশি সেন্সিটিভ ইস্যুজ যে মানে আমরা এই এই এতগুলি ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে আমরা বসে আছি আসলে এখন আমাদের স্ট্র্যাটেজিক চয়েসের সময় আসছে কারণ যেটা তৃতীয় ভাই ভাই বললেন আমাদের অনেকগুলি লেভারেজ আছে এবং এই লেভারেজগুলি ইউজ করার জন্য কয়েকটা টুলস প্রয়োজন প্রথম জিনিসটা হলো যে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বলি যে মায়ানমার পছন্দ করে না রোহিঙ্গা ইউজ করা আর শব্দ ব্যবহার করা তবে সবচেয়ে বড় আশার বিষয় যেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে রোহিঙ্গা শব্দ ব্যবহার করেই ওনার বক্তব্য দিয়েছেন ফলে আমাদের এই সব অ্যাপিজমেন্টে আর যাওয়ার কোনো জায়গা নেই ফলে এই ধরনের অ্যাপিজমেন্ট থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা দরকার ডিফেন্স মডার্নাইজেশন আমরা যখন দুটো সাবমেরিন বাংলাদেশে আসলো এই দুটো সাবমেরিন আসার পরে তো মানে দিল্লিতে মোটামুটি একটা বড় সড়ো হাহাকার পড়ে গেল এবং যতবার আমি দিল্লিতে যাই একই কথা যে বাংলাদেশ কেন সাবমেরিন কেনা হলো তবে যেহেতু এখন তো বোঝা যাচ্ছে যে আসলে সাবমেরিন কেনাটা মানে অত্যন্ত বিচক্ষণতার একটা বিষয় ছিল এবং শুধুমাত্র দুটো না আমাদের প্রয়োজন বোধে মানে আরও বড় সাবমেরিন ফ্লিট থাকা দরকার এই কারণে ফ্লিট থাকা দরকার যে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো মানে অন্তত পক্ষে হাতে কলমে প্রথমবারের মতো জিও পলিটিক্যালি এবং জিও স্ট্র্যাটেজিক্যালি আমরা দেখছি যে আসলে আমাদের প্রকৃত বন্ধু বলতে আমরা যে বিষয়টা বুঝি বা জিও পলিটিক্যালি বা জিও স্ট্র্যাটেজিক্যালি আমাদের অবস্থানটা আসলে কোথায় ফলে এই জিনিসটার জন্য যে আমাদের ডিফেন্স মানে প্রিপেয়ার্ডনেস যেটা তিতমির ভাই বললেন সেটার ক্লুতে ডিফেন্স গোল টোয়েন্টি থার্টিন সেই সেই আলোকে আমার মনে হয় যে আমাদের নেভাল ফোর্সেস ডেভেলপমেন্টটা আরও স্ট্রংগার হয় এবং যত এগ্রেসিভলি যতটা তাড়াতাড়ি পারা যায় এবং যতটা এগ্রেসিভলি এবং ডাইভার্সিফায়েডভাবে এবং ডাইভার্সিফায়েডভাবে প্রোকিওরমেন্ট শুধুমাত্র চীনে থেকে করলেই হবে না এটা হয়তো বা আমাদেরকে 
प्रस्तावना दिए তো ফলে আমরা সেই সব দিকগুলি বিবেচনা করা দরকার আরেকটা ফান্ডামেন্টাল বিষয় যেটা আমি অনেক দিন ধরে বলে আসছি যে বাংলাদেশের ফরেন পলিসিতে শুধু না পলিটিক্সে সেটা মানে সেটা সর্ব সর্ব সাইডেই বলছি যে বাংলাদেশ কিন্তু আসলে সিকিউরিটি রেসিপ্যান্ট রাষ্ট্র না এই জিনিসটা আসলে বোঝাটা খুব প্রয়োজন আমরা কিন্তু সিকিউরিটি প্রোভাইডার কিভাবে মার্কিন মানে ভারতের সিকিউরিটি কিন্তু বাংলাদেশই প্রদান করে এসছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন বা বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে বলেন বা ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিকে বলেন আমাদের শত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বাংলাদেশ কিন্তু যথেষ্ট তার সক্ষমতার মাধ্যমে অন্ততপক্ষে যেই পরিমাণ সাপোর্ট নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়াতে দিয়ে এসছে বাংলাদেশ মোর দেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট মোর দেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট যেটা দিয়ে এসছে সেটার পরবর্তীতে আসলে বাংলাদেশের মানে সিকিউরিটি যেটা ভারত বলতে চাচ্ছে যে এখন দুই মিলিয়ন বাংলা বাংলাদেশি বা বাঙালিকে দেশে ফেরত পাঠাবে এবং এখানে খুব ইন্টারেস্টিংলি যদি আমি কোনো ভারতীয়কে জিজ্ঞেস করি যে আসলে দুই মিলিয়ন না দুই কোটি না বিশ কোটি সেটা আসলে হিসাবটা দেন তো উনিশশো সালেও দুই মিলিয়ন ছিল এখনও দুই মিলিয়ন আছে তো আমি বুঝলাম না হিসাবটা কোথায় এবং তাদের চিফ চিফ স্ট্যাটিস্টিশিয়ান আপনাদেরই একটা প্রোগ্রামে বলেছিলাম যে ওনাদের চিফ স্ট্যাটিস্টিশিয়ানই একসময় বলেছিলেন যে পলিটিক্যালি এক্সারভেটেড স্ট্যাটিস্টিক্স তো এই ধরনের ফিগার্স ফ্যাক্স কোথা থেকে তারা নিয়ে আসে এবং কিভাবে নিয়ে আসে সেগুলিও আসলে আমাদের এখন ফরেন পলিসিতে প্রপারলি আর্টিকুলেট করে ডিসকাস করা দরকার আছে চীনের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হচ্ছে যে চীনের ক্ষেত্রেও আমাদের যে ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড ইনিশিয়েটিভ আমরা সিগনেটরি এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে কতটুকু সেখানে প্রোগ্রেস করেছি সেই ব্যাপারেও আমাদের আসলে যেটা তিতুমির ভাই বললেন যে মাল্টি ল্যাট্রাল প্ল্যাটফর্মগুলি বিমস্টেক থেকে শুরু করে বিসিআইএম বা এগুলিতে আমরা সব কটাতেই পার্টিসিপেট করছি কিন্তু আসলে কতটুকু এফেক্টিভলি পার্টিসিপেট করছি এবং আদৌ পার্টিসিপেট করার দরকার আছে কি এবং থাকলেও সেখানে কতটুকু এফেক্টিভনেস নিয়ে আমরা আসলে প্রথমবারের মতো আমাদের এই বোঝা উচিত যে আমাদের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কনসার্নে এই 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 মাল্টি ল্যাটারাল প্ল্যাটফর্মগুলি কতটুকু এফেক্টিভ অর্থনৈতিকভাবে বলেন বা নাকি সুগুলো শুধুমাত্র পলিটিক্যাল রেটোরিক্সের কারণে আমরা শুধুমাত্র এগুলি পার্টিসিপেট করছি তো এগুলি আমাদের ভাবা দরকার আরেকটা আরেকটা যে জিনিস থাকে সেটা হলো যে বাংলাদেশের হাইড্রোকার্বন এনার্জি যেটা প্রথমে বললাম যে এনার্জি পোর্টফোলিও কি শুধুমাত্র আমরা একটা একটা বাস্কেটের মধ্যে ফেলে দিচ্ছি কিনা না আমরা এখন কাতার থেকে এলএনজি আনছি ভবিষ্যতে হয়তো অস্ট্রেলিয়া বিভিন্ন দেশের দিকে আমরা পোর্টফোলিও করব কিন্তু সেটাকে সিকিওর করার জন্য কিন্তু বে অফ বেঙ্গলের দরকার হবে তো বে অফ বেঙ্গলকে আমি সিকিওর রাখবো কী করে তো ওই সিকিউরিটির গ্যারেন্টিটা কে দেবে ফলে বাংলাদেশকে এগেইন তার সক্ষমতার দিকেই যেতে হবে ফলে বাংলাদেশকে তার একটা স্পেসিফিক স্ট্রং ডিফেন্স মেকানিজম যেভাবেই হোক এটা তৈরি করতে হবে ব্যাক বাই এ স্ট্রং এয়ারফোর্স মেকানিজম সেক্ষেত্রে কোথায় যাওয়া দরকার সেই ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশের একটা স্ট্রং ডিফেন্স নীতিমালা যেটা ইন্টারন্যাশনাল নর্মসের সাথে ইন্টারন্যাশনাল প্রোকিওরমেন্টের সাথে ইন্টারন্যাশনাল ডিফেন্স স্ট্র্যাটেজিগুলির সাথে একটা হারমোনাইজ করে বর্তমান বিশ্বে যেভাবে আগাচ্ছে সেই দিকে যেতে হবে ম্যারিটাইম সিকিউরিটি বললাম আপনি যদি ল্যান্ড সিকিউরিটির ক্ষেত্রে বলেন যে ল্যান্ড সিকিউরিটির ক্ষেত্রে এই যে রোহিঙ্গারা যারা আসবেন এটা তো খুব কমন সেন্সের ব্যাপার যে হ্যাঙ্গিং ডেস্টিনি যেটাকে বলে এই হ্যাঙ্গিং ডেস্টিনি যত মানুষের মধ্যে থাকবে এখন কিন্তু আলটিমেটলি অনেক রোহিঙ্গা আছেন যারা জেনারেশন আফটার জেনারেশন হ্যাঙ্গিং ডেস্টিনি হিসেবে আছেন তারা স্বাভাবিকভাবে এক্সট্রিমিজম রিক্রুটমেন্টের দিকে মানে একটা লুসিয়াস পর্যায়ে চলে গেছেন আইসিস বলেন বা আল কায়দা বলেন বা তালিবান বলেন আরসার কথা আজকে যেটা আমরা বলছি যদি আরসার কথাই ধুলি এই আরসা নিয়েও একটা কনফিউশন রয়ে গেছে যদি আপনি মায়ানমার মিলিটারির কথা ধরেন এটা মায়ানমার মিলিটারি এক কথা বলে যাচ্ছে মায়ানমার ইজ এ ব্লাইন্ড স্টেট ব্লাইন্ড স্টেট কি কারণে কারণ মায়ানমারের যে মিডিয়া আছে মায়ানমারের যে ক্লেইমগুলি আছে এইগুলি তো ভেরিফাই করা যাচ্ছে না ফলে মায়ানমারের যে ক্লেইমগুলি আছে সেই ক্লেইমগুলি ভেরিফিকেশনের জন্য একটা ইন্টারন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিশন হওয়া উচিত যে এই ধরনের কি আছে কোফিয়ানান রিপোর্ট যেটা এসছে 
কফি আনন্দ রিপোর্টে তো বারবার তাদের ডেমোক্রেসির অবস্থা থেকে শুরু করে তাদের যে ক্লেম ক্রেডিবিলিটি প্রতিটা ক্রেডিবিলিটি নিয়েই তো কোশ্চেন এসেছে ফলে এই আরসার কথা যদি আপনি বলেন এটা কি আদতে এক্সিস্ট করে কিনা বা এটা কি তৈরি কি করেছে এটা কি আমি কি দেখছি যে স্টেট ব্যাক ডাইরেক্টর তালিবান তৈরি হচ্ছে নাকি এটা আসলে একটা ন্যাচারাল তালিবান তৈরি হচ্ছে এটা কি তৈরি হচ্ছে সব জাস্ট একটা আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি যেটা ডক্টর তিতুমিরও বলছেন যে এটা আপনি আপনি বলেছেন যে ভারসাম্যপূর্ণ কূটনীতি দরকার এবং এখানটাতে ভারত চীনের সঙ্গে তো এক ধরনের একটা তো রাজনৈতিক মিত্রতা ভারতের সঙ্গে ইনভেস্টমেন্টের কারণে চীনের সঙ্গে এক রকমের মিত্রতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সময় এক সময়ে সম্পর্কটা ভালো থাকলো এখন অনেক অনেক দূরের সম্পর্ক এই ভারসাম্যটা আনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের একটা ভালো সম্পর্ক তৈরি করা দরকার সেটি কি পসিবল কি না এবং যেটি যেটি আমি আমরা প্রায়শই বলি বা মার্কিনীদের সঙ্গে কথা হলে বলি যে তোমরা সবসময় ভারতের চোখ দিয়ে বাংলাদেশকে দেখো বা একটা সময় পাকিস্তানের চোখ দিয়ে নিজের চোখে বাংলাদেশকে দেখবার চেষ্টা করো যেটি ডক্টর তিতুমির বলেছেন যে আমাদেরকে আমাদের চোখ দিয়েও দেখতে হবে সেটিও সত্য কথা কিন্তু এটি সম্ভব কিনা ওই ভারসাম্যপূর্ণ কূটটি থেকে অবশ্যই এটা সম্ভব না কেন মানে এটা অবশ্যই সম্ভব কারণ এই না কিন্তু সেখানে প্রশ্নটা হচ্ছে যে ভারতের আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারেস্ট তো বা যদি একই সূত্রে গাথা থাকে সেক্ষেত্রে এখানে মুশকিলটা হলো যে আমরা খুব ওভার জেনারেলাইজ করে ফেলি কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারেস্ট কিন্তু একটা রাষ্ট্রের মাধ্যমেই হয় তা না কিন্তু এটা আমরা হয়তো ভাবি বাট একটা জিনিস যেটা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারেস্ট ন্যাচারালি চেঞ্জ হবে এই কারণে চেঞ্জ হবে যে তার অনেকগুলি প্রায়োরিটিস থাকে যেমন মায়ানমারকে কেন্দ্র করে সে হয়তো দেখছে যে মায়ানমার যদি আনস্টেবল থাকে বা এই আরাকান অঞ্চলটা বা রাখাইন অঞ্চলটা যদি আনস্টেবল থাকে তাহলে হয়তো তার বেনিফিট হবে সেটা হয়তো কো ইনসাইড করে যায় মায়ানমার ভারতের সাথে বাট সেটাতে কিন্তু মানে নট নেসেসারিলি সে ভারতের মাধ্যমেই বাংলাদেশকে দেখে আবার আপনি যদি দেখেন বাংলাদেশে যদি কোনো ইসলামিস্ট অস্থিরতা তৈরি হয় এটার কারণে সেটা তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারেস্টের সাথে যায় না সেটা হয়তো ভারতের ভারত এটাকে ইগনোর করে যেতেই পারে কারণ তার তার নিজস্ব স্বার্থের জন্য হয়তো সে মায়ানমারকে দেখছে বাংলাদেশকে সে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না কিন্তু সেটা কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারেস্টের সাথে কনফ্লিক্ট করে যাবে এবং তখনই হয়তো একটা ডিফারেন্স তৈরি হবে তবে এইটা ভাবার কোনো কারণ নাই যে সবসময়ই মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের চোখ দিয়ে বাংলাদেশকে থাকে এই 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 চিন্তাধারাটা থেকে হয়তো বাংলাদেশের ফরেন পলিসি বা পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট গ্রুপগুলিকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং বাংলাদেশের এই মুহূর্তে যেটা আরেকটা জরুরি বিষয় অলরেডি ট্রাম্প ট্রাম্প তেইশ মিলিয়ন না বত্রিশ মিলিয়ন ডলারের হিউম্যানিটেরিয়ান এইড দিতে বাট এইড কিন্তু আমাদের জন্য যথেষ্ট না এখানে যেটা একটা পারমানেন্ট সলিউশনের জন্য যেতে হবে এই সলিউশনের জন্য যে কূটনীতিটা দরকার সেটার জন্য আশা করি সরকারকে তাড়াতাড়ি একটা ভূমিকা নেবে এবং এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সরকারকে ভূমিকা নিলে হবে না এখানে আমার মনে হয় যে ডিফেন্স অর্গানাইজেশনগুলিরও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ডক্টর তিতুমের খুব সংক্ষেপে শেষ করতে হবে আমাকে আমরা আসলে চারটা বিষয়ের উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি প্রথম জন বিষয়টি হচ্ছে যে স্থায়ী একটা ব্যবস্থা অর্থাৎ হচ্ছে তার জন্য উদ্যোগী কূটনীতি দরকার সেটি তিন পর্যায়ে হতে পারে একটা হচ্ছে যে বাইলাট্রাল অর্থাৎ হচ্ছে যে দুই দেশের মধ্যে এবং সেটা যথেষ্ট পরিমাণে ইতিমধ্যে সুযোগ আছে কিন্তু কোনো উদ্যোগ নেই কারণ হচ্ছে যে চীনের যখন রাষ্ট্রপতি এসেছিলেন তখন বলেছেন যে বাংলাদেশের সম্পর্ককে আমরা উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছি কম্প্রিহেন্সিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ আমাদের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ ডায়ালগের ব্যবস্থা আছে আমাদের সঙ্গে সাম্প্রতিককালে ভারতের সেই ব্যবস্থা আছে কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা কোনো ডায়ালগ ডাকার জন্য কোনো উদ্যোগ লক্ষ্য করিনি কারণ চিন্তাই নেই চিন্তার দারিদ্র যে দেশে থাকে যে দেশের মানুষ এত অগ্রবর্তী আর সে দেশের রাষ্ট্রের যে যারা মন্ত্রণালয় চালান এবং যারা কাজ করেন তারা এত পিছনে আছেন চিন্তা করা যায় না তাহলে হচ্ছে যে সেটা দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমাদের প্রস্তাবগুলো দেখাতে হবে এবং ম্যাকানিজমগুলো বলতে হবে যেটা হচ্ছে যে জেনেভা কনভেনশনের প্রোটোকলগুলো অনুযায়ী দেখিয়ে দিতে হবে যে কিভাবে এই শরণার্থীদেরকে দ্রুত ভিত্তিতে তাদের দেশে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে এবং সেই সলিউশনটা ইন্টারন্যাশনাল কভেন্স এবং ল অনুযায়ী সেগুলো করে সেগুলোরও কোনো হোমওয়ার্ক আমরা লক্ষ্য করছি না আমরা দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে প্রতিরক্ষামূলক প্রতিরক্ষা সুরক্ষা ব্যবস্থা এইটার ক্ষেত্রে আমাদের যে বাংলাদেশের এইটা করার জন্য কিন্তু আমাদের যথেষ্ট ই আছে কারণ হচ্ছে যে 
ভারতের যেমন আমাদের দরকার বেশি আমাদের কিন্তু ভারতের দরকার বেশি না যদিও ভারত সেটি আমাদেরকে বলার চেষ্টা করছে কারণ ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে যদি বাংলাদেশের অবস্থা না থাকে আমরা ওই কার্ড কখনো খেলিনি তারপরে দ্বিতীয় হচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বে অফ বেঙ্গল দরকার তার অবস্থান কোথায় যদি সে পিভোট টু এশিয়া যে নামেই তাক কার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সাজাক কিনা কারণ হচ্ছে যে তার চীনের সাথে মালাক্কা স্ট্রিপ থেকে এখানে যাবে কোথায় সেই চিন্তা আমাদের নয় আমাদের হচ্ছে যে আপনার আর অন্য দিকে আপনার হচ্ছে যে চীনের চীনের কিন্তু এটাও দরকার কারণ হচ্ছে যে চীনের বিভিন্ন কারণে দরকার তা না হলে তার বেল্ট এবং করিডর করিডরের মধ্যে তো এটা লাগবে সেই লেভারেজগুলো আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো চিন্তা দেখছি না আমরা এখন আসেন হচ্ছে যে আমাদের হচ্ছে যে অঞ্চ অর্থনৈতিক যে জোট ব্যবস্থা আছে সেগুলো বিমস্টেক সেখানে আমরা বলছি না কেন যে এই রকম হচ্ছে যে কোনো আপনার কোনো পরিস্থিতি তৈরি হলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরে প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি করবে সেই জন্যে আমরা কেন বিমস্টেক থেকে বৈঠক করছি না অথবা আমরা আসিয়ানের যারা সদস্য আছে যারা খুবই অগ্রবর্তী যেমন মালয়েশিয়া বলেন ইন্দোনেশিয়া বলেন তারা কিন্তু আমরা আবার বা আপনি ইউরোপ এবং এশিয়ার মধ্যবর্তী দেশ হচ্ছে তুরস্ক তার ফার্স্ট লেডি এসেছেন এবং তারাও একটা ব্যবস্থা নিতে পারেন বিশেষ করে ডি এইট এবং অন্যান্য হ্যাঁ এখন বাংলাদেশে সফর করছে হচ্ছে যে তাদের এর বৈদেশিক সাহায্য বিষয়ক তাহলে সেই ব্যবস্থার আমরা দেখতে পাচ্ছি না আমাদের এখনই দ্রুত ভিত্তিতে আমাদের আশার সংবাদ হচ্ছে যে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে সিভিল প্রশাসনের সহায়তায় ব্যবস্থা করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এখন দ্রুত ভিত্তিতে এই যে নিরাপত্তা যে ঝুঁকিগুলো আছে খাদ্য নিরাপত্তা বলেন পরিবেশ নিরাপত্তা বলেন আপনার হচ্ছে স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা বলেন বা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এর অথবা কাউন্টার ইনসার্জেন্সি বলেন এইগুলোর ব্যাপারে পরিকল্পনা করে দ্রুত ভিত্তিতে ওই স্ট্র্যাটেজিক পরিকল্পনার অধীনে তাদের অপারেশনে নামানো করবেন আমার মনে হয় যে এই আমাদের এখন স্ট্র্যাটেজিক বিষয়গুলিকে খুব সমন্বিতভাবে নিয়ে একটা ফরেন পলিসিতে যাওয়া দরকার এবং এই অ্যাডহক বেসিসে কোনো ফরেন পলিসি এখন আর অ্যাপ্লিকেবল না এবং আমরা যত তাড়াতাড়ি এটা রিয়েলাইজ করি আমাদের জন্য মঙ্গল এবং আমাদের শুধুমাত্র যে ফরেন পলিসিকে মানে ব্যুরোক্রেটিক লেভেল থেকে দেখলে হবে না এটা ডিফেন্সকেও ইনক্লুড করে আমাদের এই ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেমে যেতে হবে এবং আমাদের মাল্টি ল্যাটারাল প্ল্যাটফর্ম না শুধু বাইল্যাটারাল প্ল্যাটফর্মেও আমাদেরকে অ্যাক্টিভ হতে হবে এবং এই যে রোহিঙ্গা ক্রাইসিস এটাকে শুধু টেম্পোরারি ফেনোমেনা দেখলে হবে না এটাকে লং টার্ম সাস্টেনেবলভাবে অ্যাপ্রোচ করে নিয়ে এটা যেটা প্রাইম মিনিস্টার ইউএনজিএতে প্রথম পয়েন্ট হিসেবে বলেছেন যে এটাকে মানে রিজলভ করা পারমানেন্ট রিজলভ করা এবং পারমানেন্ট রিজলভ করতে গেলে শুধুমাত্র টেম্পোরারি ইনিশিয়েটিভ দেওয়া হবে না এবং যেটা তীতমের ভাই বললেন যে অ্যাবসলুটলি কোন কভেন্ট কীভাবে কোন স্ট্রাকচার কোন মেকানিজমের মধ্যে হবে এটার জন্য একটা সমন্বিত ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করে এই ফ্রেমওয়ার্কটা পাবলিকের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং বাংলাদেশের একটা রেফিউজি পলিসি আছে সেটা হার্স হোক বা যাই হোক সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা এবং পাবলিক কনসালটেশনে দিয়ে এটাকে এটাকে ন্যাচারালাইজভাবে ইমপ্লিমেন্ট করে দেওয়া আদারওয়াইজ আমাদের জন্য খুব বেশি সুখকর সময় সামনে আসবে না দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তৃতীয় সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাক ইমেল এস এম এসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামতই আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় দুটো বুধবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় দুপুর দেড়টা দেখবার আমন্ত্রণ হল তৃতীয় মাত্রা এই পর্ব আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সরাসরি দেখতে পারেন তৃতীয় মাত্রা এখন ফেসবুকে লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আর এই পর্ব সব পুরোনো পর্বগুলো দেখবার জন্য যে কোনো সময় ভিজিট করতে পারেন তৃতীয় মাত্রা ডট কম এবং ফেসবুক গুগল প্লাস টুইটার এবং ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা যে পেজ রয়েছে সেসব পেজগুলো সাবিনাম খান এবং ডক্টর রাশেদ আল মাহমুদ তিতমির অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের আলোচনা অংশ নেবার জন্য দর্শক কথা হচ্ছিল রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে এবং আমার দু অতিথি একমত যে বাংলাদেশের প্রস্তুতিটা শুরু থেকেই যথেষ্ট ছিল না এবং এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট ওনারা মনে করেন না এবং বাংলাদেশের মধ্যে সব সময় একটা দ্বিধা কাজ করেছে এবং সেই ধারাটা এখনও পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং এটিকে আশু সমাধান ওনারা আছে বলে মনে করেন না এটি দীর্ঘমেয়াদি একটা পরিকল্পনা করতে হবে এবং সেই জন্যই ওনারা মনে করেন যে রাষ্ট্র এবং সরকার একেবারেই সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় রাষ্ট্র সরকারকে ব্যক্তির ইমেজ বা ব্যক্তির চিন্তার সঙ্গে বিলিয়ে ফেললে চলবে না এবং বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতাকে আরও ভার্সেটাইল হতে হবে এটি মাল্টিল্যাটারাল 
তৎপরতার পাশাপাশি বাইলেটারাল ইনিশিয়েটিভও থাকতে হবে এবং কূটনৈতিক তৎপরতার ইস্যুর সঙ্গে স্ট্রং একটা ডিফেন্স মেকানিজম থাকতে হবে এবং ডিফেন্সকে সঙ্গে ইন্টিগ্রেট করতে হবে এ বিষয়ে ওনারা একমত পোষণ করেছেন এবং একটা ভারসাম্যপূর্ণ কূটনীতি বাংলাদেশের জন্য দরকার এই দুর্বলতার কথা বহুদিন ধরে আলোচনা হচ্ছে রাজনৈতিক কারণে কারোর সঙ্গে অর্থনৈতিক কারো কারোর সঙ্গে একেবারে বলা যেতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পেটের মধ্যে ঢুকে পড়া এটি বাংলাদেশের জন্য কোনো অবস্থায় কাম্য নয় এবং এটি আসলে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে তুলবে অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে এবং এটি কেন হয় সেটি ওনারা আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসবার চেষ্টা করেছেন যে এটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এই চিত্রটাকে সামনের দিকে নিয়ে আসে এবং সব বিলিয়ে যেটি ওনারা বলছেন যে যে কোনো অবস্থায় আমরা ভারসাম্যপূর্ণ কূটনৈতিক নীতির পাশাপাশি নিজেদের উপরে নিজেদের আস্থাটা রাখতে হবে এবং নিজের চোখ দিয়ে নিজের দেশকে দেখতে জানতে হবে আমরা অন্যের উপরে নির্ভরশীলতা অন্যরা কি বলে সেটি দিয়ে আমরা দেখতে পাই সাম্প্রতিককালে কিছু গুজব বা আধা সত্যি ঘটনাও প্রচারিত হচ্ছে সেগুলো আমরা অন্যের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে অন্যের রিপোর্টের মধ্য দিয়ে বিবেচনা করবার চেষ্টা করছি এবং সব মিলিয়ে ওনারা এটিও মনে করেন যে বাংলাদেশের মানুষ অনেক অগ্রগামী কিন্তু আমাদের যারা পরিচালনা করেন তাদের চিন্তার একটা দারিদ্রতা আছে চিন্তার এই দৈন্যতা আসলে দূর করতে হবে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা छूटे चलार दुरंत प्रयास भारसम्य मैचरिटी और एक्सपिरियंस प्रमाण दुर्गम गंतव्य टाटा आई दायित्ववान बाधा है कख এদেশের রাস্তা ও বিভিন্ন প্রয়োজন বুঝে নেটল মোটরস বাজারজাত করছে টাটা মোটরসের বিভিন্ন ট্রাক বাস ও পিক নির্ভরতা ও আস্থায় টাটা নেটল মোটরস লিমিটেড এতক্ষণ দেখলেন তৃতীয় মাত্রা পরিবেশিত হল নিটল টাটা বিএসপি ক্যাম্পিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ ইফাত মাল্টি প্রোডাক্টস লিমিটেড ও এবং দি এশিয়ান এইজের সৌজন্যে